阁下好功夫，在下丐帮乔峰，在此领教一二。他就是乔峰。乔峰，他就是他。南宫北乔峰。这下轮到乔了。啊，南宫北乔峰。星移。是我输了。乔峰很厉害，你太谦虚了。连战那么多场，我只是借着蛮力占了一点点上风。改日咱们俩再切磋一下，才不枉我们今日相识。告辞汪施主说有要事相寻，但不知是何事。今日乔峰前来，两位大师亲眼所见，不知是如何看法？此子幼时曾在少林学艺，后入丐帮，这些年长进不小啊。听说今日在擂台之上，姑苏慕容出尽了风头，可也不是他的对手啊。人都说北乔峰南慕容。足可见他在江湖中颇有声望。这次辽军增兵之事，也多亏了他奔走相告。汪施主突然这么问，难道？实不相瞒，我汪建通资质有限，年龄也大了，当是让贤才是。乔峰天资过人。当年泰山大会，他不过二十出头，却连闯
，丐帮强敌九人，为我丐帮威震天下。曾经单枪匹马深入敌营，刺杀辽邦副将，如此大功，早就该当帮主才是。我早该料到，你既传他降龙十八掌，又让他处处立功。便是早想把帮主之位传给他，啊，不可不可。丐帮乃天下武林第一大帮，那帮主之位何等紧要啊！这孩子我从小看着长大，他最注重情义。我为了磨灭他心中魔，曾经给他出三道难题，他都一一化解。若不是我一直在刁难他，帮主之位早就是他的了。既然汪施主早有决断，我看也并非不可。只不过这不怕一万，只怕万一，咱们还需要多有些防备才是。两位大师放心，这事我早有安排。如此甚好。阿弥陀佛，丐帮第八代帮主汪建通，今代表历代帮主，将打狗棒法传与丐帮第九代弟子乔峰。你今后就是丐帮第九代帮主，以后应以丐帮世事为重，福祸相依，荣辱与共。我已经通知了各大长老和分舵舵主，不日将在总舵举行。继续为典礼，从今往后，丐帮就交给你了。乔峰，定当不负众望。乔峰，自入丐帮以来，对内友爱同门，敢于担当；对外，保家卫国，抗击敌人，为我们丐帮立下赫赫功劳。方今天下大乱，辽人日渐南侵，蚕食我大宋天下。今日需要我等，心存忠义，力挽狂澜。乔峰，弟子在。我们丐帮号称天下第一大帮，你可知道为什么？因为天下历朝历代，皆有沦为乞丐之人。正是，我们丐帮的宗旨，在于重诺守信，除强济弱，是让为人不拘小节，但绝不可能失之大义。你可知这打狗棒，它的分量？弟子明白。好。哦，汪建通不才，今日把丐帮帮主之位传于第九代弟子乔峰，执棒。今日我乔峰继承丐帮帮主之位，日后定将时时处处心念丐帮。
，大哥哥，帮主真是酒量了得。当世罕见呐！兄弟们，平日辛苦了，今天好酒好菜，不醉不归啊！好，来来来，来！听说帮主武功了得，不知在下可否请教一二啊？哎！哎！哎！哎！哎！哎！我们呀，很久没这么热闹了啊！来吧，来吧，喝！你这是黑虎掏心，使得不错，表现火候。就是出手动作太大，容易被人看穿。多谢帮主赐教。还有谁来？按说我们出道这么多年，早就应该让位给年轻人。可是终究还是不放心。你们都知道大宋的情况，天子年幼，皇太后又是一日不如一日，国力衰微，强敌环伺，他们现在那个环境，比我们难多了，是吧？啊，也是啊，国难当头，正该我辈挺身而出。不过呀。你老王有这样的徒弟，你还有什么好担心的吗？啊，正是啊，乔帮主武功盖世，义薄云天，有他带领我们丐帮，还有什么问题解决不了的呀？啊，帮主，就是啊，后辈自有后辈的福吧，我们还是多虑了，哎。喝酒，来喝，来来来，来来来，喝酒，干了，干了。帮主，我来领教一下。帮主，还有我呢。还来。嗯。你的徒弟呀、啊，教的真是不错呀。那六阶弟子的武功，在帮里也算是能排上名号吧。可是，刚才的一番打斗，咱们大家伙可都是看得清清楚楚。乔峰，不光力道把捏的刚好，来来来，就连这碗里的酒也是一滴不漏啊。你也不看看，那是谁的徒弟？喝酒喝酒啊！哎，喝了啊